అండి అందరికీ నమస్కారం నేను మీ జర్నలిస్ట్ శ్రీనివాస్ మిట్టిపాటి రెండు పడవల మీద అమరావతి ఇటు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అటు మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రోప్ గేమ్ ఆడుతున్నట్లుగా అమరావతి విషయంలో ఉంది ఈయన అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అంతా ఇక్కడే అంటూ మరోవైపు ఆడే అవకాశం లేకుండా తాడు మొత్తం లాగేసేది అమరావతి దగ్గర పడేశారు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు తాడు తన చేతికి వచ్చింది మొత్తం అటు నుంచి ఇటు లాగేద్దాం చూస్తున్నారు ఒకవైపు ప్రాణాలు పోతుంటే పరీక్షలు అంటారట బాబు బతికుంటే బలిసాగు తిని బతకచ్చు ముందు ఈ పేడ నుంచి బయటపడే మార్గం చూద్దాం అంటూ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పదే పదే చెప్తున్నారు అలా ఒకవైపు ప్రపంచం కరోనా వైరస్ తో వణికిపోతుంది కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ మాత్రం అమరావతి అనే వైరస్ మధ్య నలిగిపోతుంది ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలో ఎన్నికల అధికారం తప్పించడమే ప్రధాన వర్తకం మారిపోయింది అక్కడ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చెబుతున్నట్టు ఒకవైపు ప్రాణాలు పోతుంటే ఏందయ్య మీ లొల్లి ఇప్పుడా రాజకీయాలని ప్రతిపక్షాలు చేసే వ్యాఖ్యలను ఉదాహరిస్తున్నాయి ముఖ్యమంత్రి జగన్ కరోనా విషయంలో తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ఒక్కొక్కసారి వివాదాస్పదం అవుతున్నా ప్రస్తుతం అవే హాట్ టాపిక్ గా మారుతున్నాయి కారణం భారతదేశంలో ఎక్కువ శాతం ముఖ్యమంత్రులు లాక్ డౌన్ పొడిగించాలని సూచించారు కానీ ఇక్కడ జగన్ మాత్రం రెడ్ జోన్ ఏరియాల వరకు పరిమితం చేస్తే ఆర్థిక పరిస్థితి కొంతవరకు ఆశాజనకంగా ఉంటుందని చెప్పడం ప్రధానమంత్రిని ఆలోచింప చేసినట్టుగానే కనిపిస్తుంది దేశాన్ని మూడు జోన్లుగా అంటే రెడ్ జోన్ ఆరెంజ్ జోన్ గ్రీన్ జోన్ గా చేయవచ్చుననే ప్రచారం అయితే సాగుతుంది అయితే ఎక్కువ మంది లాక్ డౌన్ పొడిగించేందుకే మొగ్గు చూపిస్తున్నారు ఒక రకంగా జగన్ ఆలోచనలు ముందు చూపుతో ఉన్నాయండానికి ఇది ఒక నిదర్శనంగా చెప్పాలి తెలంగాణలో ఇటీవల జరిగిన స్థానిక ఎన్నికలు ఎంతో ప్రశాంతంగా జరిగాయి కానీ పక్క రాష్ట్రమైన ఆంధ్రాలో మాత్రం ఎందుకంత రచ్చ జరుగుతుంది అనేది ఒక మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్నగా మారింది మొత్తానికి ఇది ఒక తాడాట్లా మారింది ప్రతిపక్షం ఒకవైపు నుంచి లాగుతుంటే అధికార పక్షం మరోవైపు నుంచి గుంజుతోంది ఈ వివరాల్లోకి వెళ్తే దీంతో మాజీ ముఖ్యమంత్రి గబుక్కని వెళ్లిపోతున్న ఆ తాడును అందుకుని అటు నుంచి ప్రజల సపోర్ట్ తో మరోవైపు లాగడం మొదలు పెట్టారు ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం చేస్తున్నారంటే అధికారం సహాయంతో దాన్ని ఆపేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు అప్పుడే ఆయన అధికార పీఠం ఎక్కి తొమ్మిది నెలలు కావస్తుంది రాజధానిని ఇక్కడ నుంచి తరలిస్తానని కొంత ప్రయత్నం అయితే జరిగింది కానీ చట్టపరంగా ఎదురవుతున్న చిక్కుల కారణంగా ముందడుగు పట్టడం లేదు ఇక చంద్రబాబు నాయుడు వైపు నుంచి చూస్తే రిస్క్ గేమ్ ఆడుతున్నట్టే లెక్క ప్రాంతీయ వాదాలతో నిండిపోయిన రాష్ట్రంలో అమరావతి అంటూ అభివృద్ధిని ఒకే దగ్గర కేంద్రీకృతం చేయడం రాష్ట్రంలోని ఇతర జిల్లాల ప్రజలకు నచ్చడం లేదు హైదరాబాద్ ను అలాగే చేసి తెలంగాణ వాళ్ళకి అప్పగించారనే అపప్రద ఆయన మీద ఉంది అందరి మధ్యలో బలంగా నాటుకుపోయింది అయితే సామాన్య ప్రజలు వాళ్ళకి అంతవరకే తెలుసు రాజధాని అక్కడే ఎందుకు ఉండాలి మన దగ్గర ఉంటే మన ప్రాంతాలు కూడా అభివృద్ధి చెందుతాయి కదా అనే భావన అయితే అందరిలో కొండలా పెరిగిపోతుంది అలాగే ఒక సామాజిక వర్గానికి మేలు చేకూర్చేలా చేశారనేది అందరూ అనుకుంటున్నారు దీంతో ఆయన తాడుని అమరావతి వైపు నుంచి బలంగా లాగలేకపోతున్నారు వైజాగ్ వచ్చి ప్రయత్నిస్తామని చూస్తే రసాభాసగా మారిపోయింది ఇటువైపు నుంచి హైకోర్టును కర్నూలుకి తరలించడంపై వివాదాలు నడుస్తున్నాయి విశాఖపట్నం రాజధాని ఏర్పాటు కూడా అంత సులువుగా అయ్యలేదు అప్పుడే అధికారంలోకి వచ్చి తొమ్మిది నెలలు కావస్తుంది ఇలా కేసులతోనే నాలుగేళ్లు గడిచిపోతే మళ్లీ చంద్రబాబు అధికారంలోకి వస్తే మాత్రం తిరిగి రాజధాని అమరావతి అనడం తంచం ఇలా ఇద్దరి మధ్య కొన్ని కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనం వృధా అవడమే కాదు ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పాలవుతున్నారు నిజంగా ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ జరిగితే ఎవరు తెలుగుదేశం నేతలు కొన్నారు ఆ వివరాలు పూర్తిగా రావడం లేదు ఈ నేపథ్యంలో కొందరు అమరావతి భూముల విషయంలో వ్యవహారాలు చూసిన అధికారులు వివరాలు అందజేయకపోవడంతో బదిలీలు కూడా అవుతున్నారు వాటిని కూడా ఇష్యూ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి మొత్తానికి ఇద్దరు కీలక నేతలు అటు ఇటు అంటూ ఆడుతున్న తాడాట్లో ఎవరి వైపు బలంగా ఉందో తెలియాలంటే కొన్ని రోజులు ఆగాల్సిందే కేవలం వచ్చే ఐదేళ్లలో ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అవుతారు అనే దానిపైన అమరావతి ఆధారపడే ఉంది జగన్ మళ్లీ వస్తే చంద్రబాబు కన్న కలలు కలలైపోతాయి అదే చంద్రబాబు వస్తే జగన్ కదిపిన అన్ని తీగలు తిరిగి యథాస్థానంలో పెట్టేస్తారు చేసిన ప్రజాదర్బార్ కూడా మళ్లీ కట్టేస్తారు ఇదండి సంగతి